வெல்கம் டு சிம்பிளிசிட்டி விண்வெளி சம்மந்தமான விஷயங்கள் எல்லாமே ஒரு மிகப்பெரிய ஆச்சரியமாகவும் ஒரு மிகப்பெரிய மர்மமாகவும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் குறிப்பாக இந்த எரிகள் விழுறதாகட்டும் நமக்கு வந்து ஏலியன்ஸ் வந்து நிறையா பேர் தெரியுறாங்க அப்படின்னு எக்கச்சக்க வீடியோஸ் தினமும் வந்துட்டே இருக்கு இல்லையா ஸோ இதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அறிவியல் என்ன உண்மை என்ன அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி வரைக்கும் நமக்கு தெரியாது ஆனால் அதை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஆர்வம் நம்ம எல்லாத்துக்கும் கண்டிப்பாக இருக்குது அந்த வகையில் வருகிற ஜனவரி முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு நடக்க போகுது அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய உண்மைகள் என்ன அறிவியல் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கிட்ட சொல்கிறதுக்காக சயின்ஸ் எஜுகேட்டர் அண்ட் கம்யூனிகேட்டர் மிஸ்டர் ஒப்லி சந்திரன் நம்ம கூட இருக்காரு பேசலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் இந்த ஜனவரி தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு அரிதான நிகழ்வு நடக்க சாயந்திரம் <laughs> முழு சந்திர கிரகணம் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஏழே முக்கால் இருந்து முழு சந்திர கிரகணம் வந்து முடிய ஆரம்பிச்சிடும் மற்ற நாளுக்கும் இந்த ஜனவரி தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் என்ன சார் வித்தியாசம் எப்படி நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம பொதுவாகவே ஃபுல் மூன் பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா மாசம் மாதம் எப்படின்னு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அமாவாசை இருக்கும் அப்போ பௌர்ணமியும் இருக்கும் ஸோ பௌர்ணமி அன்னைக்கு வந்து இதுவும் வந்து ஜனவரி முப்பத்தி ஒன்று ஒரு பௌர்ணமி தான் ஸோ இந்த மாதத்தை அது ரெண்டாவது பௌர்ணமி ஜனவரி மூணாம் தேதி ஒன்று வந்தது இப்போ முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி இன்னொரு பௌர்ணமி வருது ஸோ பௌர்ணமி எப்பயும் நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி தான் இருக்கும் பட் அது போக என்னன்னா சந்திர கிரகணன்றதுனால நம்ம பூமியோட நிழல் சந்திரன் மேலே படும் படும் போது அதோட பிரைட்னஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அது அப்படியே ஸ்லோவாக டார்க்கன் ஆகும் டார்க் ஆகி டார்க் ஆகி அப்படியே மறைய ஆரம்பிக்கும் ஃபுல்லாக மறையும் போது மூனோட கலர் வந்து அப்படியே ரெட்டிஷாக மாறும் ஸோ அந்த சந்திர கிரகணத்தில் வந்து அந்த மூன் மறையிறதுலேருந்து ஃபுல்லாக மறையும் போது அந்த காப்பர் ரெட் கலரில் மாறுறதுலேருந்து சந்திர கிரகணத்துலேருந்து அந்த நிழல் விலகி மறுபடியும் மூன் பிரகாஷமாக முதல் இருந்த மாதிரி வர்றது முழுசாகவே நீங்கள் பார்க்கலாம் ஜென்ரலாக லூனா ரெக்லிப்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன சார் சிம்பிளாக என்ன மாதிரி ஆளுகளுக்கும் புரிகிற மாதிரி சொல்லுங்கள் ஓகே ஸோ பூமி வந்து சூரியனை சுற்றி வருது அதே மாதிரி நம்ம பூமியை சந்திரன் வந்து சுற்றி வருதுங்க ஸோ சுற்றி வரும் போது நம்மளுக்கு மாதத்துக்கு ரெண்டு தடவை இல்லை மாதத்துக்கு ஒரு தடவை கண்டிப்பாக அமாவாசை இல்லை பௌர்ணமி வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த பௌர்ணமி அப்போது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பூமிக்கு இந்த சைடு வந்து சந்திரன் இருக்கும்போது பூமிக்கு நேரம் சந்திரனுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் சூரியன் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு பௌர்ணமின்னு சொல்கிறோம் பட் சில டைம் என்ன ஆகுன்னா பொதுவாக வந்து அந்த சந்திரன் இருக்கு இல்லைங்களா இங்கே பூமிக்கு கொஞ்சம் மேலேயோ இல்லை கொஞ்சம் கீழேயோ இருக்கும் இந்த சூரியன்லேருந்து ஒளி கதிர்கள் வந்து வெளியே வரும்போது நம்ம ச பூமி மேலே பட்டு பின்னாடி வந்து ஒரு பெரிய ஷேடோ விழுகும் அந்த ஷேடோ விழுகும் போது அந்த ஷேடோ வழியாக மூணு சில டைம் போக வாய்ப்பு இருக்குது பட் ஒரு சில டைம் என்ன ஆகுன்னா அந்த ஆர்பிட் அப்படி சில டைம் அப்படி அமைகிறதுனால அந்த ஷேடோ வழியாக அந்த மூன் பாஸ் ஆகிறத நம்ம பார்க்குறோம் இந்த ஷேடோ வழியாக பாஸ் ஆகும்போது அதுக்கு பேர் தான் என்னென்னு சொல்கிறோன்னா சந்திர கிரகணம்னு சொல்கிறோம் சந்திர கிரகன்றது ஒரு ஒரு பெரிய விஷயம் நீங்கள் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஷேடோ எர்த்தோட ஷேடோ வந்து மூணு மேலே விழுகுது அது விழுகிறத வந்து நம்ம மூணில் பார்க்கும்போது அவ்வளோ ஒரு அரிதான விஷயமாக தெரியுது அது ஒவ்வொரு மாதமும் அது நடக்காது ஏன்னா ஒரு சில டைம் மேலே இருக்கும் ஒரு சில டைம் ஷேடோ கீழே இருக்கும் கரெக்டாக ஷேடோவில் போகிறது வந்து சில டைம் தான் நடக்கும் அதனால தான் எக்லிப்ஸ் ரேர்னு சொல்கிறாங்க சூப்பர் மூன் அப்படிங்கிறது என்ன ஓகே சூப்பர் மூன்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பூமியை சுற்றி சந்திரன் சுற்றிட்டு இருக்கு அது பெர்ஃபெக்டாக சர்க்குலர் ஆர்பிட்டில் சுற்றாது பூமிக்கும் சந்திரனுக்கும் இடையில டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா ஒரு சும்மா ஒரு தோராயமாக நாலு லட்சம் கிலோமீட்டர் எடுத்துக்கலாம் நாலு லட்சம் கிலோமீட்டர் இருக்குன்னா சந்திரன் பூமியை சுத்தம் போது நாலு லட்சம் கிலோமீட்டரையும் மெயின்டைன் பண்ணி சுத்தாது சில டைம் வந்து நாலு லட்சத்து கிலோமீட்டரை தாண்டும் சில டைம் வந்து நாலு லட்சத்து கிலோமீட்டருக்கு கிட்ட வரும் மூ மூன்றரை லட்சம் கிலோமீட்டர் வரும் சில டைம் சில டைம் நாலு லட்சத்து இருபத்தி இருபதாயிரம் கிலோமீட்டர் போகும் ஸோ அது வந்து ஒரு பாத் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓவல் ஷேப்பில் இருக்கும் பாத் அந்த ஓவல் ஷேப்பில் இருக்கும்போது ஃபுல் மூன் அன்னைக்கு சந்திரன் பூமிக்கு கிட்ட இருக்கும்போது ஒரு ஃபுல் மூன் வந்துச்சுன்னா கிட்ட இருக்கும்போது ஒரு பௌர்ணமி தெரியும் அந்த பௌர்ணமிக்கு பேர் தான் சூப்பர் மூனுன்னு சொல்றோம் சைஸ் வந்து சைஸ் நார்மலா தெரியுத விட ஒரு ஒரு பத்து பதினஞ்சு பெர்சன்டேஜ் பெருசா தெரியுற மாதிரி இருக்கும் பட் அது நீங்க பார்த்தோடனே பெருசான மாதிரி தெரியாது உங்களுக்கு ஏன்னா ரெகுலராக அப்சர்வ் பண்ணி ரொம்ப கீனாக அப்சர்வ் பண்ணுறவங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் மணிக்கு இது திடீர்னு ஏதோ ஒரு நாள் பார்க்குற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த பெருசாக தெரியுது வந்து உங்களுக்கு கவனிக்க முடியாது ஆமாங்க ஜென்ரலாக வந்து பப்ளிக் வந்து இதை எப்படி பார்ப்பாங்க அப
அதே மாதிரி தான் கிரகணமும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அது அது பின்னாட்டு இருக்க அந்த ரெட்டு கலரில் மூன் மா மாறும்போது கண்டிப்பாக யாராக இருந்தாலுமே அது ஒரு கண்கொலா காட்சியாக தான் பார்ப்பாங்க அதுக்கப்புறம் சயின்டிஸ்டை தாண்டி என்ன படிப்பாங்கன்னா சந்திரன் வந்து அந்த பூமியோட ஷேடோக்குள்ளே வர்றதுக்கு முன்னாடி அந்த ஃபுல் சைடுமே சன்லைட் ஃபுல்லுமே அந்த சைடு பட்டுட்ருக்கும் ஸோ மூனோட ஒரு சைடு வந்து அந்த நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுற சைடு வந்து பயங்கர ஹாட்டாக இருக்கும் அது மோமெண்ட் அந்த ஷேடோக்குள்ளே நுழையும் போது டக்குன்னு கூல் ஆகும் ஆனால் ஷேடோக்குள்ளே வரும்போது சன்லைட் அது மேலே படலை படாதப்போ இன்ஸ்டண்ட்டாக உடனே கூல் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு மைக்ரோவேவ் அவன்குள்ளே இருந்து ரெஃப்ரிஜிரேட்டருக்குள்ளே வைக்கிற அந்த டிஃப்ரென்ஸ் மாதிரி டக்குன்னு ஒரு மேட்டர் ஆஃப் ஒரு ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸில் அந்த கூல் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ கூல் ஆகும்போது வந்து அந்த டெம்பரேச்சர் டக்குன்னு ட்ராப் ஆகும் ட்ராப் ஆகும்போது அந்த ஹீட் சென்சிங் கேமராஸ் மாதிரி சயின்டிஸ்ட்லாம் யூஸ் பண்ணி ஸோ அது ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுற லைட்லேருந்து எவ்வளோ தூரம் எவ்வளோ குயிக்காக வந்து சூடு வெளியே போகுது இல்லை சூடு மெதுவாக போகுதா இல்லை வெளியே போகுதா அந்த சூடை வச்சு அந்த சர்ஃபேஸ் மேலே இருக்கிற பொருளை பற்றிலாம் ஆராய்ச்சி பண்ணலாம் ஸோ எவ்வளோ குயிக்காக வருது ஏன்னா இது பொதுவாக நடக்காது ஏன்னா நீங்கள் வந்து எக்லிப்ஸ் ஆகும் அப்போ மட்டும்தான் இந்த டிராஸ்டிக் சேஞ்ச் அதாவது குயிக்காக ஹாட்டிலேருந்து கோல்டாக மாற அந்த சூழ்நிலை வந்து ஒரே வழி வந்து எக்லிப் எக்லிப்ஸ் அப்போ மட்டும் தான் பார்க்க முடியும் நீங்கள் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டே நைட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வரும் டுவெல் ஹவர்ஸ் டே டுவெல் ஹவர் நைட் ஈக்வேட்டரில் இருந்தோம்னா பட் மூன் வந்து அப்படி இல்லை மூன் வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்டாக தன்னை தானே சுற்றுறதுக்கு இருபத்தி ஏழு நாள் ஆகுது அப்போ வந்து டே நைட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஃபுல் டே நைட் சைக்கிள் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் டேஸ் ஆகும் ஸோ அப்போது நே நைட்டுக்கும் டேக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நீங்கள் ஸ்டடி பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஒரு மேட்ரு ஆஃப் டூ ஹவர்ஸ் நீங்கள் படிக்கணும்னா ஒரே வழி கிரகணத்தப்போ மட்டும்தான் நீங்கள் படிக்க முடியும் ஆமாம் விண்வெளி நிகழ்வுகள் நிறைய விஷயங்கள் வந்து இந்தியாவில் வந்து பார்க்கப்பட முடியல மற்ற நாடுகளில் வெளி வெளிநாடுகளில் வந்து பார்க்கப்படுது இதற்கு காரணம் இல்லை ஓகே விண்வெளி நிகழ்வுகள் வந்து நடக்கும்போது பாகுபாடு பார்க்குறது இல்லை இந்தியாவுக்கு காமிக்க வரக்கூடாது யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ்க்கு வரணும் இதுனா ப்ராபபிலிட்டி தான் ஸோ நீங்கள் இடத்தோட சர்ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இட்ஸ் வித் வாட்டர் பாக்கி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் வந்து லேண்ட் இருக்குது ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த இவெண்ட்ஸ் இப்போ சோலார் எக்லிப்ஸில் எடுத்துக்கோங்க முக்காசி டைம் வந்து ஒரு ஓஷனுக்கு மேலே தான் நடக்கும் பசிபிக் ஓஷன் மேலேயோ இல்லை அட்லாண்டிக் ஓஷன் மேலேயோ நடக்கும் அங்கே போய் பொதுமக்கள் வாழாத இடம் அது அங்கே போய் வந்து நம்ம பார்க்க முடியாது ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த இவெண்ட்ஸ் வந்து இதனால் மிஸ் ஆகுது இது வந்து சோலார் எக்லிப்ஸ் இந்த மாதிரி இவெண்ட்டுக்கு தான் வந்து ரேர்னு சொல்லுவாங்க லூனார் எக்லிப்ஸ் வந்து அப்படி கிடையாது லூனார் எக்லிப்ஸ் நடக்கும்போது எந்தெந்த பகுதியில் வந்து இரவு இருக்கும் நைட் இருக்கோ நைட் டைம் இருக்க எல்லாருமே லூனார் எக்லிப்ஸ் பார்க்க முடியும் அதனால விண்வெளி நிகழ்வுகள் வந்து இந்தியாவுக்கு மட்டும் கம்மியாக வருதுன்றது வந்து ஒரு ஒரு மித்து தான் ஆக்சுவல் உண்மை கிடையாது ஆமாம் ஸோ லூனார் எக்லிப்ஸ் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க இன்னுமே வந்து நம்ம மக்கள் நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதை நேரில் கண்ணில் பார்க்கக்கூடாது தோஷம் ஸோ இந்த கிரக கல் வந்து எரிகள் விழுறதெல்லாம் பார்க்கக்கூடாது கெட்டது நடக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு சூப்பர் ஸ்டீஷியஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இதுக்கு பின்னாடியும் இருக்கு அதை பற்றி சொல்லுங்க இது வந்து நம்ம முன்னோர்கள் கிட்ட இருந்து வழி வழியாக வந்த ஒரு ஒரு பயம் தான் அது ஸோ நம்ம முன்னோர்களுக்கு வந்து அவங்க மேலேயும் குறை சொல்ல முடியாது அவங்க வந்து அப்பப்போ அந்த காலத்தில் பார்க்குறப்ப வந்து அவங்களுக்கு அது என்னென்னே புரியல நம்ம பொதுவாக எந்த எந்த விஷயம் புரியலையோ அந்த விஷயத்தை பார்த்து நம்ம பயப்படுவோம் இது இயற்கை தான் ஸோ முன்னொரு காலத்தில் வந்து சந்திர கிரகணம் சூரிய கிரகணம் எல்லாம் மக்களுக்கு புரியல யாரோ உண்மையிலே வந்து சூரியனை மறைக்கிறாங்க கையை வச்சு இல்லை உண்மையிலே சந்திரனை மறைக்கிறாங்க நம்ம பூமியோட நிழல் தான் சந்திரன் மேலே விழுகுதுன்றதே அவங்களுக்கு தெரியல ஸோ அப்படி தெரியாமல் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு குழப்பம் பொதுவாக இருக்கிற மாதிரி இன்னைக்கு இல்லையே எப்பயும் இருக்கிற பௌர்ணமி மாதிரி இன்னைக்கு பௌர்ணமி இல்லையே என்ன வித்தியாசம் ஸோ அறிவியல் புரியுதல் தன்மை இல்லாதனால முன்னோர்கள்னால ஏற்படுத்தப்பட்ட பயம் இன்னைக்குமே அது அப்படியே காலம் தாண்டி வந்திருக்கு இன்னும் பட் உண்மையை சொல்ல போனால் சந்திர கிரகத்தினால எந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லை நீங்கள் நேக்கட் ஏழால் பார்க்கலாம் ஏன்னா ஒளி வந்து சன்னோட சன்லைட் வந்து அது ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு அனுப்புது பௌர்ணமியை பார்க்குறத விட சந்திர கிரகத்தில் இன்னும் நல்லாவே பார்க்கலாம் ஏன்னா பௌர்ணமியாச்சும் வந்து உங்களுக்கு நிழலே இருக்காது நல்லா பிரைட்டாக இருக்கும் கண்ணு கொஞ்சம் கூச வாய்ப்பு இருக்கு நிழல் விழுந்ததுக்கப்புறம் இன்னமும் பிரைட்னஸ் வந்து கம்மியாகும் அப்படி இருக்கும்போது பார்க்கறதுனால சுத்தமாக பாதிப்பு இல்லை அதே மாதிரி சூரிய கிரகணம் வந்து கொஞ்சம் கண்டிப்பாக பாதிப்பு இருக்குங்க சூரியனை வந்து சூரிய கிரகணத்தப்ப மட்டும் தான் பார்க்கக்கூடாது இல்லை பொதுவாகவே நீங்கள் சூரியனை பார்க்கக்கூடாது ஸோ சூரிய கிரகணத்தப்ப இன்னும் கொஞ்சம் எ
மாதிரி எந்த காரணத்தில் இது மிஸ் பண்ணிட வேணாம் இதனால் எந்த பாதிப்பும் இல்லை அது வந்து நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு போனால் தான் பார்க்க முடியும் அப்படின்லாம் கிடையாது நீங்கள் நம்ம இந்தியாவில் இருக்க டைம் வந்து சிக்ஸ் டுவெண்ட்டிக்கு ஆரம்பிக்குது ஸோ சிக்ஸ் டுவெண்ட்டிக்கு மூணு வந்து ஈஸ்ட் டைரக்ஷனில் ரைஸ் ஆகும் மூணு ரைஸ் ஆக ரைஸ் ஆக எக்லிப்ஸோட தான் ரைஸ் ஆகும் நீங்கள் வீட்டு மொட்டை மாடலேருந்தோ பில்டிங் மரம் இந்த மாதிரி எதுவும் மறைக்க அதை மாதிரி நீங்கள் ஒரு இடத்துல சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக வந்து எக்லிப்ஸை நீங்கள் வீட்டிலேருந்தே பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல